在中国广州有一个被誉为“茶叶华尔街”的地方——方村。这里是全国最大的茶叶集散地，每天都有数以亿计的茶叶交易在此进行。然而，就在这个看似繁荣的市场背后，一场惊天骗局正在上演，数万投资者的血汗钱化为泡影。2024年8月的一个星期一，方村茶叶市场陷入了前所未有的恐慌。泛茶控股广州有限公司，这个成立仅仅两年的茶叶界新秀，突然宣布无法兑付投资者的资金，一时间哭声、怒骂声此起彼伏，数千名投资者蜂拥而至泛茶公司总部，要求公司给出说法。泛茶控股成立于2022年9月，短短两年时间里，它就像一颗耀眼的新星，在茶叶市场上迅速崛起。然而，这颗新星的光芒是建立在庞氏骗局之上的。据知情人士透露，此次泛茶暴雷涉及的未兑付规模可能超过百亿元，这一数字足以让人倒吸一口凉气。我的一生积蓄都投进去了，现在全没了。5 7岁的李大爷泪流满面地说道：“他将自己的退休金300万元全部投入了泛茶。”本想着能在晚年过上好日子，没想到却落得个晚景凄凉的下场。饭茶的运作模式堪称完美，它巧妙地利用了中国人对茶叶的情节和对高回报的渴望，编织出了一个令人难以抗拒的金融陷阱。饭茶承诺，投资者购买其茶叶后，公司会在一个月内以 120% 或更高的价格回购。这意味着，只要投资十万元，一个月后就能轻松赚到两万元。这样的高回报让许多人趋之若鹜。刚开始我还有些犹豫，三十五岁的小王说。但当我看到邻居张大哥靠饭茶一个月就赚了五万块时，我就再也按捺不住了。小王不仅投入了自己的全部积蓄，还向亲朋好友借了五十万元，全部投入饭茶。饭茶的运作模式经历了三个阶段：初期，公司还会进行实物交割，投资者能拿到实实在在的茶叶；后来，实物茶叶被提货码取代；到了最后，连提货码都没有了，变成了纯粹的资金往来。我连茶叶长什么样都没见过，一位不愿透露姓名的投资者苦笑道：“现在想想，我们真是太傻了。”饭茶的扩张速度令人瞠目结舌，不到两年时间，它的线下实体经销商门店就超过了500家。在其巅峰时期，饭茶曾创下了119家门店同时开业的惊人记录。当时，我们都被饭茶的气势震撼到了。一位茶叶行业老板回忆道：“我们觉得饭茶一定有什么过人之处，才能在这么短的时间内。”取得如此大的成就，然而这种快速扩张背后隐藏的是巨大的风险。饭茶就像一个不断膨胀的气球，看似光鲜亮丽，实则随时可能爆炸。事实上，早在暴雷之前，饭茶就已经露出了一些端倪。然而，在高额回报的诱惑下，大多数投资者选择了视而不见。最明显的前兆是产品回报率的大幅提升。饭茶的回报率从最初的 8% 至九，迅速攀升到 15% 至二十，有些产品甚至承诺超过 100% 的回报率。当时我就觉得不对劲。一位幸运躲过此劫的投资者说：“哪有这么高的回报率？”但周围的人都在赚钱，我还一度觉得是不是自己太胆小了。另一个明显的信号是新品推出频率的加快。饭茶从最初的每月推出一款新品，到后来几乎每三天就推出一款新品。这种疯狂的节奏背后是饭茶对新增资金的渴望。饭茶的暴雷如同一颗重磅炸弹，将无数家庭炸得粉碎。我一夜之间就损失了一千多万元。一位西装革履的中年男子颓然地说。这里面不仅有我的钱，还有我朋友、客户的钱。现在我不知道该怎么面对他们。饭茶的影响范围之广，令人咋舌。
。不仅广州当地遭受重创，就连创始人郑朝根的家乡福建省安溪县也成为了重灾区。我们镇只有六万人口，却开了十多家饭茶加盟店。来自安溪县西平镇的王先生说：“现在几乎家家户户都睡不着觉。”有人卖房子投资，有人借高利贷投资，甚至还有人骗自己父母的养老钱去投资。饭茶的暴雷并非偶然，它是中国社会深层次问题的集中体现。在这场惨烈的金融骗局背后，我们看到的是人性的弱点、社会的浮躁以及监管的缺失。让我们深入探讨这场悲剧的根源。一个月 20% 的回报率。这简直就是印钞机呀、啊！曾经的饭茶忠实投资者老张回忆道：“我当时想，如果我把一百万投进去，一年后就能变成一千多万，那我不就发达了吗？”老张的想法并非个例，在饭茶的投资者中，像他这样抱着一夜暴富心态的人比比皆是。他们忽视了一个基本的经济常识：回报率越高，风险就越大。著名投资大师沃伦·巴菲特在46年间的年化收益率是 20.3% 这已经是令人惊叹的成绩。而饭茶居然承诺一个月就能有 20% 的回报，这种不合理的高回报本身就是一个巨大的警示信号。然而，在贪婪的驱使下，许多投资者选择性的忽视了这些风险，他们不惜抵押房产、借高利贷。甚至挪用公款来投资饭茶。一位不愿透露姓名的政府工作人员透露，我认识的一个同事挪用了单位200万元的公款投资饭茶，现在人间蒸发了。饭茶的成功很大程度上得益于投资者普遍缺乏基本的金融知识和逻辑思维能力。我之前从来没接触过投资，今年刚大学毕业的小李说，但看到周围的人都在赚钱。我就觉得这肯定是个好机会，结果把刚工作攒下的十万元全搭进去了，现在连房租都快交不起了。像小李这样的年轻人，成为了饭茶最容易得手的目标。他们年轻气盛，渴望通过投资快速积累财富，却缺乏必要的金融知识和风险意识。更令人担忧的是，即便是一些受过高等教育的人。在面对饭茶这样的骗局时，也显得束手无策。一位某知名大学的副教授坦言：“我学的是工科，对金融一窍不通。看到同事都在投资饭茶赚钱，我就跟风投了五十万。现在想想，真是太可笑了。”这反映出中国教育体系的一个严重问题：过分强调应试教育，而忽视了培养学生的逻辑思维能力和金融素养。饭茶的兴起，某种程度上也反映了当前中国社会的浮躁氛围。在经济高速发展的同时，人们的心态也变得急功近利。反正大家都在玩，我就试试看呗，说不定运气好就发财了呢。一位中年男子这样解释他投资饭茶的原因。这种心存侥幸的心理，在饭茶的投资者中普遍存在。更可怕的是，一些投资者明知饭茶可能是骗局，却仍然参与其中。他们抱着“我不是最后一棒”的心态，希望在泡沫破裂前及时抽身。一位匿名的投资者坦言：“我知道这可能是庞氏骗局，但我觉得自己能在崩盘前退出。”没想到，最后竟然被套在里面了。这种投机心理。不仅助长了饭茶这样的骗局，更折射出整个社会的道德滑坡。人们不再相信诚实劳动能够致富，而是将希望寄托在所谓的一夜暴富上。饭茶事件的悲剧性不仅在于巨额的经济损失，更在于它暴露出的社会问题。它就像一面镜子，照出了当代中国社会的种种弊病：投资者的贪婪与无知，教育体系的缺陷。社会风气的浮躁以及监管的缺位